நம்முடைய தொழிற்சாலை வந்து விளைநிலங்கள் தான் அந்த விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாட்டினுடைய நிலைமை அதாவது சுதந்திர இந்தியாவில் இருந்த இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நம்ம மக்கள் தொகை வந்து முப்பது கோடி அதாவது பசுமை புரட்சி என்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அன்றைய காலகட்டங்களில் நாம் வாழவில்லை ஆனால் நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நாம் குழந்தையாக கூட இருந்திருப்போம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ சொன்னார் சார் ஒரு நல்ல கிராண்டு நாங்கள் மீல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே அப்படின்னாரு அங்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து தேவல் பேர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இருபது பேர் தான் அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு தான் உணவுப் பொருட்களே கிடைச்சிது இப்போ இருக்க நிலைமை உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இருக்க மக்கள் தொகை எவ்வளவு நூற்றி பதினாறு கோடியை தாண்டி நூற்றி இருபத்தோரு கோடி வந்துட்டோம் அப்படின்னு எங்கள் ஜாயிண்ட் டேரக்டர் வரும்போது சொல்கிறாரு நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் தொகை தமிழ்நாடுடைய மக்கள் தொகை வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி அதே அளவுக்கு வந்து நிலங்கள் வளர்ந்துருக்கின்றவா விளைநிலங்கள் உங்களுக்கு மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த இடங்களெல்லாம் வந்து விளைநிலங்களாக இருந்த இடங்கள் தான் நாம் தொழிற்சாலைகள் குடியிருப்புகள் பல்வேறு ப பயன்பாடுகளுக்குடிய இடங்கள் எல்லாமே வந்து விளைநிலங்கள் எல்லாமே மாறி போச்சு ஸோ நிலத்தினுடைய அளவு குறைவாயிருச்சு இருக்கிற நிலம் எப்படி இருக்குது தண்ணி நல்லா இருக்கா காற்று நன்றாக இருக்கின்றதா இல்லை பாங்க பொல்யூஷன் பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க சுற்றுப்புற சுகாதாரம் எப்படி இருக்குது அது அவ்வளவும் இருக்கட்டும் சரி எனக்கு நிலம் இருக்குது நீர் இருக்குது நிதி இருக்குது ஆனால் விவசாயத்தை நான் பண்ண முடியுமா பண்ணுவதற்கு வந்து விவசாய தொழிலாளர்கள் கிடைக்கிறாங்களா இல்லை நானே பண்ணுறோமா இப்போ அத்தனை பேர் சொன்னாங்க சில பேர் என்னுடைய பையன் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆவாங்க என்னுடைய பையன் இன்ஜினியர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய பையன் வந்து ஒரு வேளாண் விஞ்ஞானி ஆவார் அப்படின்ற எந்த ஒரு கட்டத்திலையாவது யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒன்று ரெண்டாவதாக எடுத்து சொன்னிங்கன்னா இருக்கிற விவசாயத்தை செய்கிறவங்களும் வந்து அந்த தொழில் வந்து லாபம் இல்லை இப்போ அரிசியினுடைய விலை நீங்கள் வாங்குறது கிலோ வந்து நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாய் போச்சு அரிசி இலவச அரிசி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு பச்சரிசியோ இல்லை நல்ல ஒரு புழுங்கல் அரிசியோ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்டில்மேன் ப்ரெசென்ட் யூ ஐ எம் பிரபுராய் மத்தியாஸ் ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் லெக்சுரர் இன் இன்டர்நேஷ்னல் மேரிடம் அகாடமி அண்ட் நவ் ஐ எம் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட் அண்ட் மை டாபிக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் so you know uh, education uh, means primary education secondary education and college education but i have chosen quality improvement only in school education the reason for choosing school education is that one thing it is the most fundamental of fundamental thing and one more thing is that i am in a position to speak only about school education because i am ju- i have just completed my college and hence i have chosen only school education right how i wrote this uh, essay is that i gave a questionnaire um to students and teachers uh, eliciting their uh, views so the reason for giving uh, only teachers and students this is, is that this, this is for only the survey method uh, yeah uh, teachers and students is that because they form the bottom rung of the education pyramid or international seminar nu solli sollirkeenga illa nariya subjects kuduthirkeenga or 10 paper english la or 10 paper tamil la adu kudutama interaction da idla vanda mukkiyam indha presentation la pathina ஒரு கல்லூரிகளுக்கு இடையேவும் கல்லூரி ப்ரொஃபஸர்களுக்கு இடையே கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே நடைபெறக்கூடிய ஒரு டாபிக்காக தான் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து வேர்ல்டு உமன் வெல்ஃபேர்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க பெண்கள் நல சங்கம் அப்படின்றீங்க இப்போ உங்கள் நீங்கள் கூறப்பட்ட இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்ட கருத்துக்களால் வெளியில் இருக்கிற பெண்களுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான சில தலைப்புகளும் தேர்வு செய்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை லைவ்லிஹுட்டை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த மாதிரி தலைப்பில் சொன்னால் வந்திருக்கவங்களுக்கு ஏன்னா இங்கே எல்லாமே லிட்ரேட்டு அதனால் வந்து இவங்க வந்து இன்னும் ஒரு நாலு பேருக்கு சொல்லுவாங்க ஒரு கருத்தை வந்து ஒரு ஆணுக்கு சொல்கிறதை விட ஒரு பெண்ணுக்கு சொன்னால் அது மிக விரைவாக பரவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வந்து ஒரு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதிலே வந்து எல்லாருடைய இமெயிலை போட்டு இன்றைக்கி என்ன நடக்குதோ அது டிஜிட்டல் முறையில் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேஷன் பண்ணோமா ஈஸியாக இருக்கும்